todos, bienvenidos a mi canal, estamos aquí con Metal Gear Solid 5 y vamos a continuar por donde habíamos dejado justamente vamos a hacer la otra misión que ya había hecho, aunque esta justamente es bastante corta y luego ya sería como una especie de tutorial sobre la Mother Base y bueno, ya después de eso ya empezaríamos con las misiones que me faltan por hacer que son estas tres de aquí, que son como secundarias, o puede que tengan algo de la principal así que eh, vamos aquí a Diamond Dogs a iniciar la misión os dejo porque ahora realmente creo que iba a una cinemática. Esto me gusta mucho de que vuelva, puedas volver a repetir las misiones que más te gustan con sus cinemáticas y todo. Es algo que me ha gustado bastante, así que os dejo. Snake. Why are we still here? Just to suffer. Every night. I can feel my leg. My arm, even my fingers, the body I've lost, the comrades I've lost, won't stop hurting. It's like they're all still there. You feel it too, don't you? I'm the one who got caught up with Cypher. A group above nations, even the U.S. And I was the parasite below, feeding off Zero's power. They came after you in Cyprus. In Afghanistan. Cypher just keeps growing. Swallowing everything in its path. Getting bigger and bigger. Everything that we've lost, and I won't rest until we do. Ocean Mother Base. Our new Mother Base. I don't know how long it'll take, but I'll make it bigger. Tell me like you used to. Episodio 2, Diamond Dogs. Change, boss. We pull in money, recruits, just to combat Cypher. Rubbing our noses in bloody battlefield dirt. All for revenge. The world calls for wet work, and we answer. No greater good. No just cause. Cause. Cypher sent us to hell. We're going even deeper. I know. I'm already a demon. Heaven's not my kind of place anyway. Dogs of war for nine whole years. That ends today. Now you're not sleeping, and we're not junkyard hounds. We're diamond dogs. Let them talk. Build the army that can do it. 
is one thing, Kaz. This isn't about the past. We're fighting for the future. Bueno, ahora esto es una especie de pequeño tutorial para enseñarnos cómo van las cosas con la Mother Base. Y pues eso. Vale, pues vamos a ver esto es lo que os había dicho Extracción Select staff management from the mother base menu. So that staff member was placed on the R&D team. The R&D team is in charge of developing all kinds of weapons and items that will support you on missions. Take a look at the development list. Select weapons items under the development heading. Please specify That's the R&D team's development list. See the item called cardboard box? Didn't seem much use to me, but Miller was adamant that you'd want it on the list. The last word in infiltration technology, or so he said. In any case, we don't have the manpower to develop it just yet. We need more staff on the team. Go extract a few more people. Boss, put the iDroid away for a moment. You can also Fulton extract individuals you've knocked out. Why don't you try knocking someone out with CQC next? Show them how it's done, boss. Try Let's throwing do it's the best way to knock someone out is. Extraction complete. One thing I should mention: a Fulton extraction won't always be successful. If the person is injured, the shock of it could kill them. And if the weather is unfavorable, well, they could end up going missing. You can determine the chance of success by approaching the person you want to extract. If you want to be sure you can get them out, best carry them to the chopper instead. All right, extract the next staff member. Vamos a pegarnos una ducha. Ahora, se nos ha quitado sangre. Select weapons. Now select cardboard box and start development. Just be aware that development has finished. Please select a supply request. You can have the support requested. unit supply you with weapons and items you've developed. Think of it as your own personal delivery service. <laughs> Venga, ahí viene. And there it is. No, 
Not sure what it's good for, but Miller said you know what to do. Try it out. One last thing. The staff members you extracted were all placed on the R&D team, but that was Miller's decision. If you think they belong somewhere else, you're free to move them around. Well, that about does it. You won't make any GMP or find recruits hanging around here. Board the chopper when you're ready for a mission. Open your eye droid and select a landing zone to tell it where to pick you up. Or if you're still in the mood for knocking Thank guys on their ass. Thank you, boss. Marco, please. You stay around here or pues, vamos a... practice. Just come pay me a visit. No, misiones, helicóptero, me encuentro. Please select a landing, landing zone. This is Pequot, arriving shortly at LZ. Gracias, con eso me metí una paliza. Y sí, esta es nuestra base. Por cierto, se puede modificar, así que ahora os enseñaré cómo. arrived at mother base. Vale, pues nada. Esto es el final del capítulo 2, pero ahora os voy a enseñar un poco cómo se modifican las demás cosas, así que vamos a quitar esto y a ver si carga y vamos otra vez al helicóptero. El helicóptero es que será como nuestra base de operaciones donde podremos decidir a dónde queremos ir, si queremos hacer misiones o más cosas. Así que vale. Tenemos aquí las misiones para hacer, los casetes, que ahora los reproduciré, ¿vale? Aunque lo haré en otro vídeo, que justamente no he perdido, que es el otro el que grabé. Y como no se escucha mi voz, solo era escuchando las, las grabaciones, que os aconsejo que las escuchéis, porque hay algunas muy interesantes, como lo del hombre de juego, que era el tío este que escuchamos, o sea, que, que vimos en el opening, o sea, en el, en el prólogo. Eh, cosas sobre Cipher y demás y cosas sobre otro que están bastante interesantes luego luego que más que más que más tenemos aquí como para personalizar la, el emblema el emblema es ese que veis que pone SW y una vida me lo creo yo el color de la base me lo quiero cambiar porque no me gusta o sea está guay rosa pero me lo quiero hay rosa naranja pero me lo quiero cambiar ya rosita sabes quiero probar a dejarlo azulito a ver qué tal es Sí, o sea, no sé si más adelante podremos conseguir más colores, supongo que sí. Pero por ahora tenemos solo estos. Vale. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, os voy a enseñar esto que es muy interesante. Recursos. Bueno, sí, recursos. Aquí tenemos eh, las cosas que vamos consiguiendo para venderlas. Porque vamos a vender por si tenemos bastantes. Para conseguir eh, el PMB, que son los puntos que utilizaremos para... Para, ahora os enseñaré para crear nuestras cosas, o sea, nuestros, nuestras armas y tal. Estos son como. ¿Cómo se dice? Ahí no me sale. Eh, es que no sé cómo se llaman estos, los, con, los contenedores, estos gigantes de los puertos. Bueno, pues estos se, se ven a veces en las misiones y eh, con esto que nos lleva para arriba, lo que hemos aprendido ahora, que no sé cómo se llamaba, eh, se utiliza, o sea, se utiliza para estos también, pero. Eh, hay que mejorarlos para que aguanten más peso, porque al principio aguanta poco peso y tenemos que mejorarlos. Aquí tenemos plantas, tenemos armas que aún no tengo ninguna y vehículos tampoco, porque por eso necesitamos bastante peso. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Esto, desarrollo. Esto es lo más importante que hay en este juego, que es para, para tener armas. Ahora no tenemos requisitos para hacer ninguna porque he comprado todas hace, hace un rato. Bueno, todas las que podía, por ejemplo cual he comprado, mira esta, esta la había comprado, esta pistola, para luego eh, mejorarla, porque veis como que se necesita, mira, por ejemplo, nivel equipo y más T, requerido 20, estamos al 5, y opio dorado, por ejemplo, necesitamos 60, y tenemos 30, 
Eh, ¿Por qué necesitamos el opio? Porque con el opio, con el opio hacemos tranquilizantes y por eso se utilizan estas pistolas, que son las tranquilizantes, que son las que usamos. Solo que estas son más potentes y demás. Eh, por ejemplo, también hay metralladoras con silenciador, rico de asalto, escopetas. O sea, hay un montón de armas para ir desbloqueando a lo largo del juego. Todo esto, por ejemplo, son escopetas y de varios grados. O sea, es que es una pasada. Por ejemplo, la zarada, rifle rango tirador. Yo quiero este rifle. Entonces, este, con silenciador. Esto va a ser lo mejor que me puede pasar, porque me encanta mucho los planteadores en estos juegos y bueno, hay un poco de todo, o sea escudos portátiles, tenemos granadas, tenemos C4, os compré una C4 que a lo mejor utilizaremos más adelante tenemos la caja de cartón, ahí podemos mejorarlas roja aquí tenemos el camuflaje, cigarro fantasma no sé para qué muy bien, para qué es este cigarro, pero bueno Hostias, esto sí que no lo había visto. Y a ver las cajas de nivel máximo, ¿cómo son? Caja, bosque, desértica, roja. Hmm. Y bueno, pues aquí tenemos. Mira, esto es lo que os decía yo. El Fulton, es que nunca me acuerdo del nombre. Aquí tenemos para mejorarlo. Vale. Se supone que este es para 12. Este, mira. Esto es para recuperar. Eh... Esto, plataformas, armas y morteros. Esto ya es para tamaño de vehículos, ¿veis? Por eso. Esto ya hay que... Necesitamos especialistas de transporte, que no tenemos ninguno. O sea que la, la Model Bose hay que mejorarla mucho para este tipo de cosas. Así que nada. Bueno, nada, espero que os haya gustado este gameplay. Y nos vemos en el siguiente episodio que va a ser solamente de, de esto, de los cassettes, así que os recomiendo escucharlos porque está bastante interesante si no dura mucho el vídeo, así que nos vemos en la siguiente parte hasta la próxima, chao